bạn đây là Remy từ Vista thì mình xin hướng dẫn các bạn làm một cái quả dâu à, trước hết thì các bạn có thể tham khảo các cái bài hướng dẫn à, trên internet thì mình đã tham khảo các cái bài làm quả dâu bằng Maya Cinema 4D cả Blender nữa Rồi sau cùng thì mình rút ra được một cách làm à, nó phù hợp với mình thì khi các bạn tìm thấy các cái hình tham khảo trên mạng về quả châu thì các bạn chú ý đến hình dáng à, màu sắc của nó các cái à, bề mặt chất liệu à, ví dụ nó bóng như thế này cái cấu trúc của nó ví dụ như là cái hạt phải nằm trong những cái hối như thế này thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành đây là giao diện của Blender thì các bạn chú ý cái à, phần screen cut mình để ở góc dưới bên tay trái à rồi mình sẽ tắt camera với lại đèn đi sau đó delete khối hợp và chuyển à, về chế độ auto graphic trước hết mình xin tạo một cái à, UV sphere mặc định của UV sphere này đơn vị của nó à, là một ha. Nếu mà chúng ta chuyển đơn vị nó qua thành matrix thì nó sẽ là một mét. Thì các bạn thấy là cái quả dầu thì nó sẽ không có đơn vị là một mét cho nên chúng ta phải giảm nó xuống thành à, khoảng 5 cm. cái số lượng xét manh với lại cái kinh tuyến và vĩ tuyến cho này thì mình để nguyên các bạn có thể tăng thêm vì sau này chúng ta sẽ giảm lưới nó xuống à, để làm các đường chéo thì các bạn vào trong modifier và chúng ta add một cái nơi gọi là decimet các bạn chọn in subdivide và cái integration các bạn chọn là một thì hiện tại à, các cái đường ngang dọc nó sẽ biến thành đường chéo như thế này sau đó chúng ta apply nó chúng ta vào trên chế độ edit mode à, và chúng ta chỉnh cái hình dáng hoa dâu này thứ nhất là tôi sẽ scale nó dài ra theo chục xét chút sau đó à, tôi sẽ scale một cái phần trên của nó to ra và dùng cái ảnh hưởng mềm bạn tôi tiếp tục scale cái phần dưới này nhỏ lại là các bạn có thể ừ. kéo dài nó ra chẳng hạn sẽ ra cái phần trên này tôi sẽ kéo nó xuống một chút thì quả dâu nó có hình dáng giống như quả tim hay rồi ở đây chúng ta có à, các mặt này thì chúng ta sẽ vào chế độ chọn face và chọn tất cả các mặt và một số cái mặt ở phía cuối cùng này chúng ta không sử dụng cho nên mình sẽ trừ nó ra bạn có thể trừ tới cái thì nó nhỏ quá à. còn lại các cái mặt khác thì chúng ta sẽ inset nó thì các bạn inset chúng ta sẽ dùng à, phím y hiện tại các bạn thấy là inset đang tác động tới tất cả các mặt cho nên chúng ta sẽ chỉnh option của nó 
lại là in video các bạn thấy sau đó các bạn chọn thickness nó sẽ nhỏ xuống mà hiện nay thì khi mà cái inset này á, nó đang có một cái khoảng cách bằng nhau thì những cái poly nhỏ nó sẽ bị à, lỗi có nghĩa là cái inset nó chạy chồng lên nhau do đó để chúng ta tính theo tỷ lệ thì các bạn chọn là offset relative offset relative có nghĩa là nó tính theo giống như tỷ lệ phần trăm của từng cái mặt thì lúc này à, nó sẽ đều hơn các bạn thấy là nó không có bị lỗi nữa Bây giờ để chọn tất cả các mặt bên trong này à, Các cái mặt chính giữa này tôi sẽ chọn Ctrl Y à, Để chọn Select Invert Chọn ngược lại Những cái mặt nhỏ này là nó tạm thời nó được rồi à, Tôi sẽ không có đụng đến nó nữa Chúng ta trừ mấy mặt dưới này là không có dùng đến Trừ luôn cái mặt này những cái mặt này các bạn thấy là hiện tại nếu chúng ta một cái subdivision vì phải ở các bạn thấy là nó sẽ hơi hơi lõm lõm vào đúng không hay chúng ta tiếp tục inset nó là một lần nữa lần này chúng ta chọn các cái mặt bên trong này thì các bạn chúng ta sẽ vào chế độ wireframe chúng ta chọn bằng Border Select Hơi khó để chọn Bạn chọn một cái đúng ngay cái lằn ngang này thì chúng ta sẽ chọn được các mặt giữa của nó
thì chúng ta bấm cần trợ các bạn bấm phím xoay ba và các bạn à, kiếm cái lệnh collab thì các bạn thấy có cái chữ s collab thì sẽ à, gửi cái mặt nó lại thành điểm lúc này nếu mà tôi chuyển qua chế độ đỉnh thì các bạn thấy các đỉnh này đang được chọn tôi bấm Ctrl G để assign à, một cái group cái đỉnh này tôi sẽ gọi nó là set có nghĩa là hạt thì bây giờ các bạn thấy để chúng ta ập lại cái uh, subdivision surface và chúng ta bấm on s xin lỗi tôi cắt cái lựa chọn và chúng ta bấm on s để scale nó lại nhỏ lại và bên trong thì các bạn thấy à, chúng ta sẽ có này chúng ta đừng scale nhiều quá vì cái hạt nó còn nằm ở trong đây on s scale nó ra ngoài chút nếu chúng ta bấm Ctrl cộng thì nó sẽ chọn được các cái mặt này nếu mình muốn cái hốc này nó to ra một chút à, thì này chúng ta sẽ scale các cái này bằng cách chọn là trên video origin thì lúc này chúng ta bấm S các bạn sẽ kéo cái phần ốc này to ra ở đây chúng ta có cái, cái mặt phía trên này vì nó quá nhỏ cho nên mình không có cần phải làm thêm một cái đỉnh bên trong bạn có thể kéo nó xuống cái này chúng ta cũng à, scale nhỏ nó lại ok bạn các bạn có một cái hình quả dâu đa số các cái bài hướng dẫn đều hướng dẫn các bạn là extrude À, cái phần mặt bên trong này ra để thành phần hạt nhưng mà thì mình nhận thấy là cái phần hạt này thứ nhất là à, nó có hình dáng là hơi dài à, nó hơi dài ở tất cả các cái vị trí trong khi đó nếu mà các bạn ấy chút cái phần này ra thành cái phần hạt đó, thì cái tỷ lệ của nó không khác nhau À, có một số cái bề mặt ở khúc dưới này thì nó sẽ dài nhưng mà phía trên này thì nó sẽ à, vuông do đó dẫn thấy cái hạt của mình nó có vẻ vuông vuông à, nó tròn cho nó không có thể dài cho nên không có đúng lắm cho ừ. ừ. đó chúng ta à, tạo thành cái à, 
cái hạt khoảng cách tạo cái hạt riêng chẳng hạn tôi giờ tôi sẽ tạo ở đây là một cái box cái cái này rất là lớn hay chúng ta xem nhỏ lại tạo một cái hạt thấy một cái hạt nó sẽ có hình dáng như thế này mình sẽ tạo nhanh nữa. Và nếu mình add một cái subdivision surface thì các bạn thấy hình dáng của cái hạt nó sẽ à, như thế này lại nó luôn mình đặt tên cái object này là set ha bây giờ cái này là cái uh, cúp giờ chúng ta chọn thế quả dâu của mình là chọn chế độ đỉnh các bạn select cái điểm này sau đó chúng ta chọn select similar vật tế group à, thì các bạn sẽ có các cái định của cái uh, group ta đã đặt thì ở cái vật thể sphere này các bạn chọn tạo một cái particle particle nó nằm ở phía bên này ở cái sphere này các bạn add new particle cái emitter này các bạn đổi nó thành he các bạn thấy cái tóc nó mọc lên trên cái cái quả dâu này nhưng chúng ta không có chọn chúng ta không cần làm tóc mà chúng ta cần làm mà cái hạt nó mọc lên do đó các bạn chọn là offset thì trong cái là offset duplicate offset các bạn chọn nó là clip à, thì các bạn thấy hiện tại những cái hạt nó trải lên trên đây à. đây chúng ta chọn chế độ advanced và các bạn emit from có nghĩa là nó sẽ phát ra từ cái vertex tại các đỉnh thì các đỉnh 
bạn chọn chưa ranh này các bạn nhớ là nó là nên ha à. cái vertex group này các bạn chọn density của nó có nghĩa là cái mật độ của nó chúng ta chọn là à, sheet có nghĩa là lúc này những cái hạt này chỉ có à, nằm ở ngay vị trí của các cái đỉnh mà chúng ta chọn trong cái vertex group này thôi và cái rotation của nó ở đây nó có cái rotation các bạn check vào đây thì chúng ta có cái Oriental <cười> Orientation này Các bạn chọn nó là Normal Có nghĩa là cái lúc này cái sheet nó sẽ quay theo à, Trục Và Chúng ta Chọn cái scale của nó to lên một tí có rất nhiều có rất nhiều thông số ở trong cái MS này cái này kích hoạt cái sốt trả lại và thì coi các bạn chỉnh cái đây là cái cái hạt của chúng ta thì nếu cái hạt các bạn thấy nó đang quay cái hướng không đúng đó, thì chúng ta sẽ quay trên cái hạt gốc à, chẳng hạn đi tôi thử à, mọi cái thao tác trên cái hạt gốc nó sẽ có ảnh hưởng tới cái hạt này chẳng hạn tôi sẽ rotation theo trục z 90 độ chẳng hạn trừ rotation theo trục Z 90 độ trừ tôi di chuyển cái này ra bên ngoài một tí bạn thấy nó có ảnh hưởng tới cái uh, tắt của chúng ta và ừ, dễ điều khiển thì sau đó vào đây chỉnh lại tắt của nó xài cho nhỏ xuống à. các bạn có cái cái hạt có đây thiếu một hạt các hạt nằm đúng à, ở đây cũng thấy một hạt ha đúng vị trí của à, các cái đỉnh tôi xem qua thiếu một hạt thì chúng ta có thể tăng số lượng hạt lên đây một ngàn hạt rồi à, không lẽ cái vertex mình chọn nó thiếu cái đó à, ok là sẽ điều khiển sau Rồi. chúng ta có phần à, cái dầu và hạt tiếp theo đó chúng ta sẽ tạo à, 
cái phần cuốn cái phần cuốn thì các bạn chọn cái đỉnh này và sau đó tôi là chọn snap à, cơ sở tôi selected thì lúc này cái cơ sở ở đây tôi sẽ tạo một cái à, hình tròn sơ cổ sơ cổ này rất là to chúng ta sẽ kéo nó nhỏ lại cái số cạnh của nó các bạn tùy thuộc vào cái, cái à, số cái lá mà các bạn muốn, muốn đưa ra ở đây chúng ta quy định một cái lá nó sẽ gồm có à, 3 face và cứ thế các bạn nhân lên thí dụ như tôi muốn là 6 lá chẳng hạn hoặc là 5 lá à, 5 lá thì tôi sẽ chọn nó là 15 face này tôi sẽ chọn cái này khoảng chừng 21 Đó. cộng thêm một cái à, khoảng giữa của hai cái lá nữa thì chúng ta có là 4 à, thí dụ như tôi có 6 thì là 46 thì nó sẽ 24 cạnh Ok. Thì đây chúng ta chọn edit mode F ha. Mà để à, chúng ta lắp đầy cái khoảng này. Scale nó nhỏ lại. tôi tiếp tục dùng cái inset ta bắt đầu chốt các cái cạnh để tạo lá
chờ có lá lớn lá nhỏ tương tự
ta tiếp tục chỉnh cái lá cho nó có hình dáng tự nhiên à, sau đó chúng ta add subdivision surface để kiểm tra phải cần to lên một chút phần cuốn thì ở đây mình sẽ xóa cái poly ở giữa chúng ta dùng một cái à, tính năng đó là grid fill thì grid fill thì các bạn chọn à, ví dụ ở đây chúng ta có 24 24 cạnh 24 cạnh thì chúng ta chia làm 4 à, có nghĩa là mình sẽ chọn 6 cạnh trên và 6 cạnh dưới đây cái điểm hay làm tâm mình chọn ra 3 đây 3 nữa dưới này chúng ta chọn cái máy làm tâm chọn ra 3 chọn qua đây 3 nữa sau đó các bạn bấm cái trên F ở đây nó có cái grid fill thì ở phía giữa nó sẽ à, có cái lưới lại như thế này rất là đẹp ta dùng lựa chọn mềm để nâng nó lên phần này ra một chút bạn chọn các mặt phía giữa này ở đây chúng ta có cái công cụ lớp tôn nữa các bạn có cái sơ uh, cột à, thì nó sẽ làm cho cái mặt này nó được thành uh, hình tròn Để chúng ta ép chút sơ cột không cho nó tròn quá chúng ta chốt nó lần vài lần và chốt về scale nó nhỏ lại để làm cái cuốn
Ba ba cái phần này. ta không có để cái cái lá nó nhìn cái bả nó bằng phẳng quá có cái hạt này vào một cái này ơi khác ok hiện tại cái lá của các bạn không có cái bề dày à, nhìn nó chưa có thật lắm à tôi sẽ tạm thời tôi thì tách cái phần cuốn ra và cho nó có bề dày phía dưới đây là separate selection cái này nó thành một âm sắc khác đối với âm sắc này thì chúng ta tạm thời xóa cái chúng ta tạm thời cho nó một cái solidify các bạn thấy nó có một cái bề dày như thế này mình chỉnh solidify này cho nó nằm lên trên cùng sau đó các bạn cho cái thickness của nó À, nhỏ xuống thật là nhỏ ở đây là một mm sau đó chúng ta apply nó chúng 
là về chế độ object mode và chúng ta apply cái solidify này giờ chúng ta trở lại edit mode các bạn chọn cái phần dưới xuống phần này nó cắm vào trong cái trái dầu cái phần giữa này chúng ta không cần hết ta thầy xá nó đi dính luôn cái phần phía trên trước tiên chúng ta phải xa cái phần này trước sau đó tôi sẽ kéo cái phần này xuống từ từ kéo cái phần này trên mỏng nhất có thể cái lá nó có bài dài nha. và cái phần cuốn này nó sẽ cắm vào trong à, cái trái thì tôi sẽ cho hai cái phần này lại với nhau sau edit mode chế độ điểm à, à. và tôi sẽ chọn là remove double các bạn thấy có à, nó sẽ nói phần này lại với nhau cẩn thận cái phần nó lúng vào trong cái phải dầu thì các bạn phải chỉnh ok thế là chúng ta có một cái à, quả dầu hành chính cái phần particle của quả dầu á thì các bạn 
ở đây các bạn có cái particle ha thì các bạn có thể chọn là Ctrl Shift A để biến cái particle này thành mesh thì các bạn thấy particle này lúc này nó đã biến thành mesh À, nhưng mà cái bạc thi con nó vẫn còn nằm ở trong cái object cũ thì chúng ta muốn bỏ thì, thì chúng ta sẽ vào trong bạc thi con và chúng ta bấm à, dấu trừ này nó sẽ biến mất thì lúc này nó sẽ cái à, chúng ta có cái hạt nó trở thành mesh à và lúc này các bạn thấy chúng ta sẽ tiến hành tới giai đoạn à, làm vật liệu